Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε κρίση. Εδώ και έξι χρόνια οι επιπτώσει τη είναι εμφανή σε κάθε πλευρά τη καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα και αρκετά συχνά το κράτο μετατρέπεται σε εχθρό παρά σε σύμμαχο. Η ιδιωτική πρωτοβουλία ω σημαντικότερο παράγοντα για την ανάπτυξη τη οικονομία βρίσκεται πολύ συχνά όμοιρο των φορολογικών αλλαγών και των κρατικών ρυθμίσεων. Η φυγή κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Αυτή όμω δεν είναι η ολοκληρωμένη εικόνα. Εν μέσω κρίση υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα επιχειρήσεων με χρόνια παρουσία όσο και νέων επιχειρηματικών προσπαθειών που τώρα αναπτύσσονται. Έξι ελληνικέ ιστορίε, επιχειρήσεων που παράγουν, δίνουν θέσει εργασία και εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίε, δίνουν το παράδειγμα για την έξοδο τη χώρα από τη δίνη τη ύφεση. Από τα παραδοσιακά προϊόντα, το λάδι και του χυμού, μέχρι την πύρα και τι νέε τεχνολογίε. Όλες οι επιχειρήσεις που θα δείτε έχουν τη δική τους αξία και σημασία. Ας δούμε λοιπόν τη χώρα μας μέσα από τα μάτια τους και ας μιλήσουμε για μια άλλη Ελλάδα όπως θα θέλαμε να την αγαπήσει ο υπόλοιπος κόσμος. Η λεμονάδα και η πορτοκαλάδα ειδικά ε, στην Ελλάδα έχει πολύ περισσότερο χυμό από ό,τι τα αντίστοιχα αναψυκτικά σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. Για να καταλάβετε, στην Αμερική η πορτοκαλάδα δεν έχει καθόλου χυμό. Μηδέν. Και στην Ελλάδα η πορτοκαλάδα έχει 20% χυμό. Δηλαδή αυτό από μόνο του το πάει σε μια άλλη κατηγορία το, το προϊόν. Είναι αναψυκτικό με χυμό. Το προϊόν είναι αυτό. Παίρνω ένα παράδειγμα εδώ. Ωραία. Ε, πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για να το παράξουν. Για να το παράξουν είναι περίπου από τα σχεδόν 100 άτομα που είμαστε στην εταιρεία. Είναι το 1 τέταρτο περίπου ασχολείται με το την ένα παραγωγή. Το 1 τέταρτο είναι στην παραγωγή. Ναι. Οι άλλοι είναι στι διοικητικέ υπηρεσίε και στην πώληση. Είναι οι πωλήσει, είναι η αποθήκευση, η διανομή, ε, το κομμάτι του ποιοτικού ελέγχου, το οποίο βλέπετε και αυτό στην παραγωγή. Μοιράζεται. Διατίθεται από τη μία ανάγκη τη χώρα στην άλλη. Σε όλη την Ελλάδα καταναλώνεται. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει, Ελλάδα, πλέον, έχουμε φτάσει πλέον σε όλα τα σημεία. Το βρίσκει ναι. ναι. σε όλα τα ράφη. Ήμασταν μια εταιρεία που ίσω και αποτύχει. Μπήκαμε στην κρίση χωρί δανεισμό. Οπότε δεν είχαμε έτσι, τη θηλιά τη τράπεζα κοντά μα. Μετά μας. το 9-10 δεν χρωστούσε. Υπήρχαν από ένα δάνειο. δάνειο το οποίο ήταν για, το, για την επένδυση τη μεγάλη που είχαμε κάνει, το οποίο ήταν προ το τέλο, δεν ήταν μεγάλο ποσό, κάτι το οποίο να μα να μας φοβίζει και να μα αλλάζει πάρα πολύ την, την οικονομική εικόνα. Κρατήσαμε την ποιότητα, δεν θυσιάσαμε την ποιότητα και πιστεύουμε ότι ο καταναλωτή το εκτίμησε. Πείτε μου, ποια είναι τα προϊόντα, λάδι, ελιά, λάδι που είναι και στο επίκεντρο της ελληνικής μεσογειακής διατροφής, ελιά, σάλτσες, σπρέτζ, αυτά που βάζουμε στη μέση ε, και τα τρώμε σαν μεζεδάκια που είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό έτσι, του τρόπου με τον οποίο ε, απολαμβάνουμε το φαγητό, το ελληνική μεσογειακή διατροφή που είναι και πάρα πολύ υγιεινή, ξίδια, dressings, έχουμε ένα καταπληκτικό ξίδι, μια αρχαία ελληνική συνταγή, το οξύμελο, που είναι συνδυασμό παλαιωμένου ξυδιού με θυμαρίσιο μέλι. Κάπω έτσι ξεκίνησε η εταιρεία το 1995. Αυτό ήταν ακριβώ ο στόχο. Και με γνώση ότι το μάτι του καταναλωτή σταματάει στο ράφι για περίπου 6 δευτερόλεπτα, έχει απόλυτη ανάγκη μια πολύ καλή συσκευασία για να μπορέσει να τραβήξει την προσοχή. Βέβαια, αυτό που φέρνει τι επαναλαμβανόμενε πωλήσει είναι η ποιότητα. Η τυποποίηση γίνεται σε ποιε περιοχέ. Η τυποποίηση γίνεται στο εργοστάσιο μα, στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο μα στη Δυτική Ελλάδα, στο Αγρίνιο. Τα λάδια έρχονται με ανοξίδωτα βυτία, αποθηκεύονται στι ανοξίδωτε δεξαμενέ μα και κατόπιν τυποποιούνται στο εργοστάσιο μα. Πε μου τι είναι, ναι. Αυτό είναι λιχουδιά για σκύλου, η οποία είναι χειροποίητα με υλικά που είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Τι Το έχει συγκεκριμένο μέσα. έχει προσούτο Ευρυτανία. Κιτρινόριζα, ρίγανη, έχει αλεύρι βρώμης ολικής άλεσης, αλεύρι ριζιού και ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα στατικά του και από, μόνο. Καλύτερα από αυτά που τρώμε σπίτι μας εμείς δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι, σαφέστατα. Άρα ψάχνεις τα προϊόντα προς συγκεκριμένου παραγωγούς και είναι αγνά προϊόντα. Έτσι. Ακριβώς. Προσπαθώ να βρω Έλληνες παραγωγούς. Ναι. Γι' αυτό το προσούτο, ας πούμε, από την Ευρυτανία είναι το μόνο που δεν έχει συντηρητικά. Αυτό εδώ είναι από την Ευρυτανία. Αυτό είναι το συγκεκριμένο. Προς το παρόν εργάζεσαι μόνος σου, έτσι. Ναι. Σε αυτό εδώ το εργαστήρι κάνεις όλη τη δουλειά μόνος σου. Η ιδέα μου ήρθε όταν διάβασα τι περιέχει μια τροφή 
του εμπορίου για σκύλου από μια βιομηχανία. Τρόμαξε λίγο. Τρόμαξα γιατί βρήκα άγνωστε λέξει, πολλά συντηρητικά, χημικού τύπου και επειδή είχα μια εμπειρία με τη μαγειρική, δεν, δεν μου φαινόταν λογικό όλο αυτό. Να δούμε τα προϊόντα σα. Ποια είναι τα πιο δημοφιλή, η κλασική μπύρα είναι το πιο δημοφιλέ. Θα λέω ότι έχουμε την Bill Sellers, η οποία ήταν η πρώτη ελληνική μπύρα που κυκλοφόρησε. Εμεί τη βγάλαμε τότε όταν ακόμα η εταιρεία ήταν πολυεθνική και ανήκε στην Levenbroy. Πιστέψαμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από δικό τη σήμα και σήμερα πλέον με το να είναι ελληνική είναι το πρώτο ελληνικό σήμα που κυκλοφόρησε μετά την κατάρρευση τη παλιά Fix και βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε αυξανόμενε πωλήσει σε αυτό το σήμα. Το όραμά μα είναι να δημιουργήσουμε έναν όμιλο στον τομέα των ποτών μπύρα, αναψυχητικά και νερό, ο οποίο να μπορεί να συναγωνιστεί επάξια στην Ελλάδα άλλε πολυεθνικέ, αλλά επίση να έχουμε έναν εξαγωγικό προσανατολισμό που θα δημιουργήσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε συντριπτικά τι εξαγωγέ μα, κάτι που πολλοί δεν πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να εξάγει, όμω εμεί το βλέπουμε σαν μεγάλη ευκαιρία. Πιστεύουμε στι δυνατότητε τη ελληνική οικονομία. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα αξίζει ένα καλύτερο μέλλον από αυτό που ζούμε τώρα. Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη ε, ενός επιχειρηματικού ε, φαντ, το οποίο επενδύει στην Ελλάδα και στις δυνατότητες ανάπτυξης της εξωστρέφειας. Γενάρη του 2011 ξεκινήσαμε την υλοποιούμε κατευθείαν. Πήραμε λίγα λεφτά το open fund, επενδυτικά λεφτά. Και ξεκίνησαμε του εργάτε μου και φτιάχναμε την εφαρμογή. Τρει προγραμματιστέ και εγώ ήμουν έξω στου δρόμου. Μοίραζα φυλάδια στι πιάτε του ταξί για να προσελκύσω ταξιτζίδε και να ξεκινήσω να δουλεύω μαζί μου. Είχε προκύψει μια ανάγκη ένα βράδυ που είχα βγει με την παρέα μου καλοκαίρι του 10 για φαγητό στην Κυφυσία και βρεθήκαμε σε μια ερημική τοποθεσία. Δεν βρίσκαμε ταξί και ξεκίνησαμε να περπατάμε να πάμε μέχρι την Κυφυσία που θα βρίσκαμε για ταξί. Κοιτάγαμε το χάρτη να μα καθοδηγήσει και κοιτάω στο χάρτη μου να σου λέει δεν θα μπορούσαν οι ταξιδίτε να είχαν smartphone και αυτοί να στέλνουν την τοποθεσία του και να του βλέπει πάνω στο χάρτη εκεί πέρα τα εικονίδια να ξέρει πόσο κοντά είναι ο ταξιδίτη. Ε, και μετά συνέχισε η κουβέντα. Άμα βλέπει το εικονίδιο πάνω στο χάρτη του ταξιδίτη να πατήσει, να του πα ένα τηλέφωνο και μετεξελίχθηκε σε αυτό που έγινε σήμερα. Ε, στην αρχή ήταν λίγο άσομα δρεφίλε. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα και ήταν, ήταν λίγο, λίγο κοινική αντίδραση. Απ' την άλλη υπήρχε και μια απελπισία γιατί είχαν ξεκινήσει οι ουρέ να σχηματίζονται χωρί πελάτε να περιμένουν σε τέτοιε του ουρέ. Στην αρχή δεν πιστεύω ότι ένα τεχνολογικό προϊόν θα μπορούσε να διεισδύσει. Επίση υπήρχε το πρόβλημα ότι οι περισσότεροι ταξιδίτε δεν είχαν smartphone τότε. Ήμασταν πολύ νωρί ακόμα, τότε ξεκίναγε η διεισδύση. Συνεπώ, εγώ μοίρασα περίπου 7.000 φυλάδια μέσα σε ένα ολόκληρο μήνα. Μην γύρισε όλε τι πιάσει του ταξίδι και κατάφερα με 7.000 φυλάδια που μοίρασα. Για να το ίδιο δηλαδή. Έτσι. Εγώ, ναι, ναι δεν, δεν υπήρχε κάποιο άλλο. Και τελικά καταφέραμε να μαζέψουμε περίπου 80 οδηγού οι οποίοι είχαν smartphone ήδη. Δεν θα αγόραζε κανεί μάθο φυσικά για να δοκιμάσει κάτι που δεν υπήρχε στην αγορά. Κατάφερα να βρω 80 οδηγού που είχαν smartphone να του πείσουν να ξεκινήσουν μαζί μα. Και αυτή ήταν η πρώτη μαγιά που χρειαζόμασταν. Αλλά η πρώτη προσέγγιση, η πρώτη αντιμετώπιση ήταν αυτή: Ότι δεν πιστεύανε πω θα μπορούσε να δουλέψει κάτι εκτό του ασύρματο και του αέριου ταξί. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 4.000 οδηγού, οι οποίοι δουλεύουν σε όλο το 24 ώρο, 7 μέρε τη εβδομάδα. Μετατρέψαμε την έρευνα, την πολιετή έρευνα πάνω στι τεχνολογίε τηλεπικοινωνιών σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε προϊόν που απευθύνεται στη διεθνή αγορά. Πρακτικά ήμασταν ουσιαστικά τρει άνθρωποι οι οποίοι συνεργαζόμασταν στο, στο διδακτορικό και σε έρευνα πριν από αρκετά χρόνια, περισσότερο από 15 χρόνια. Και είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ με την κινητή τηλεφωνία. Βέβαια, ο καθένα πήρε το δρόμο του, συνεχίσαμε διάφορε δραστηριότητε γύρω από τι τηλεπικοινωνίε και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι μια τεχνολογία πάνω στην οποία είχαμε ερευνήσει είχε ιδιαίτερο νόημα και είχε αξία να δημιουργήσουμε προϊόν έξω από αυτήν και να φτιάξουμε κάτι που θα απευθύνεται στη διεθνή αγορά των τηλεπικοινωνιών. Ουσιαστικά, εμεί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα από τα δίκτυα τη τηλεφωνία, τη κινητή τηλεφωνία, τα σήματα δίκτυα γενικά, αλλά και δεδομένα άλλα όπω είναι οι προγνώσει του καιρού, όπω είναι οι αισθητήρε κίνηση στου δρόμου, τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Και χρησιμοποιώντα αυτά τα δίκτυα με, κάποι, με τα δεδομένα με κάποιου προχωρημένου αλγορίθμου, είμαστε σε θέση να προβλέπουμε με ακρίβεια πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ούτω ώστε εσεί να έχετε καλύτερη ποιότητα, να βγαίνουν πιο εύκολα οι κλήσει σα, να έχετε καλύτερη ταχύτητα στο ίντερνετ, το δίκτυο να έχει μικρότερο κόστο λειτουργία, το περιβάλλον να ρηπαίνεται λιγότερο, ξοδεύοντα λιγότερη ενέργεια και ταυτόχρονα να υπάρχουν ευκαιρίε για πιο προχωρημένε υπηρεσίε, νέε υπηρεσίε που δημιουργούν νέα έσοδα και νέε διευκολύνσει στου καταναλωτέ. Ο αριθμό των εργαζομένων έχει παραμείνει σταθερό συν ένα μικρό ποσοστό, συν 4-5%. Ε, δηλαδή, και κάποι, ανοίξαν και κάποιε θέσει καινούριε. Ε, κάποιε θέσει έχουν αμυφθεί παραπάνω, 
καμία θέση δεν, είχε, δεν έχει υποστεί μείωση μισθού. Προσπαθούμε πάρα πολύ να έχουμε τον κόσμο μας ευχαριστημένο ε, και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή την εικόνα της ε, ε, οικογενειακής ε, επιχείρησης. Για εμάς που νιώθουμε τόσο πολύ το οικογενειακό, ε, θεωρούμε ότι αν κόψουμε χρήματα από τον εργαζόμενό μας, ο οποίος μένει δύο δρόμους παραπέρα, ε, τα ίδια χρήματα αυτά θα λείψουν από την αγορά ε, η οποία μας γυρίζει χρήματα πάλι πίσω. Έχουμε παραπάνω από 100 εργαζόμενους, είμαστε σε διαδικασία να διευρύνουμε ακόμα το προσωπικό μας. Πιστεύουμε ότι στις επόμενους μήνες θα έχουμε τη δυνατότητα να διευρύνουμε σημαντικά τον κύκλο εργασιών μας και επομένω μάλλον θα κάνουμε προσλήψεις. Δεν κάναμε πωλήσει και βεβαίω το προσωπικό το δικό μας ε, με χαρά μπορώ να σας πω ότι ολοκληρώνει τον κύκλο εργασίας του και συνταξιοδοτείται. Και ξαναπροσταμβάνουμε καινούριου ανθρώπους. Εμείς είμαστε με ανωδικό τζίρο, βελτιωμένα αποτελέσματα ε, και με σημαντικές ε, δαπάνες στο μάρκετινγκ και με μια επένδυση που ολοκληρώθηκε τώρα ύψος 5,5 εκατομμυρίων ευρώ με την οποία ε, βοηθάμε την εταιρεία να έχει καλύτερο κοστολόγιο στη συσκευασία του κουτιού και μας δίνει την ευκαιρία να πάρουμε και αναψυχτικά. Πολύ σημαντική αυτή η επένδυση για μας, μια πολύ μεγάλη γερμανική εταιρεία η οποία έχει επενδύσει στον χώρο των τροφίμων σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη και μεταξύ αυτών της ανήκει και ο αποκλειστικός μας αντιπρόσωπος και διανομέας στη Γερμανία επένδυσε στην εταιρεία μας τον περασμένο Ιανουάριο και μας βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξή μας. Κάθε μέρα εμείς βάζουμε περίπου 10 με 15 νέους οδηγούς στην, στην υπηρεσία. Πρώτα απ' όλα έχουμε οδηγούς οι οποίοι δουλεύουν μόνο με ταξιμπή. Είναι εκεί έξω, βγαίνουν και ξεκινάνε και δεν ξέρουν ότι θα πάρουν πελάτε μόνο από το ταξιμπίτ, ούτε από το δρόμο, ούτε από πιάτσα, ούτε από τίποτα. Όσο περισσότερο αξιοποιεί το ταξιμπίτ ο οδηγό, τόσο περισσότερη δουλειά θα πάρει. Είναι, είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και δεν είναι μόνο ότι παίρνουν αρκετή δουλειά, παίρνουν και ποιοτική δουλειά. Οι δικοί μα οι πελάτε είναι ανώτερο επίπεδο, χρησιμοποιούν τι εφαρμογέ, είναι πιο νέοι, είτε μορφοποιητικά είτε σαν εισόδημα, είναι πολύ καλύτεροι πελάτε. Οπότε σε κάθε περίπτωση οι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εμεί πέρσι τρέξαμε ένα πρόγραμμα εταιρική κοινωνική ευθύνη, κάναμε ένα διαγωνισμό νεανική επιχειρηματικότητα και επιβραβεύσαμε πέντε επιχειρηματικά σχέδια νέων ανθρώπων που γυρίζουν πίσω στον τόπο καταγωγή του με καινούριε ιδέε, με φρέσκε ιδέε, παράγουν ενδιαφέροντα προϊόντα και αυτά τα προϊόντα απευθύνονται στι διεθνεί αγορέ. Και σιγά σιγά αυτά τα νέα παιδιά φέρνουν ένα καινούριο άνεμο στην πρωτογενή παραγωγή και νομίζω ότι θα βγουν εξαιρετικά προϊόντα. Ο ρόλο μα, η αποστολή μα στην εταιρεία είναι να κάνουμε του ανθρώπου να, να βελτιώνουμε τη ζωή του, να έχουν μια θετική επίδραση στη ζωή του. Αυτό το κάνουμε και για του υπαλλήλου μα αλλά και για του πελάτε. Οπότε αυτά τα δύο συνέπεσαν και λέμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια καμπάνια, να χρησιμοποιεί κάποιο την εφαρμογή, αλλά για να κάνει κάτι όχι προ όφελο δικό του, να πάρει ένα δωρεάν ξέρω εγώ, γλυκό ή μια πετσέτα που στείλαμε στο πρόγραμμα, αλλά να κάνει αυτό κάτι καλό και να νιώσει καλύτερα. Οπότε κάναμε την καμπάνια με την οποία ανοίγει την εφαρμογή μια συγκεκριμένη μέρα. Φωνάει ένα ταξί να έρθει και το ταξί αυτό παίρνει ό,τι πράγματα έχει να δώσει για του πρόσφυγε. Το μεγάλο πρόβλημα για του ανθρώπου οι οποίοι θέλαν να στείλουν μια βοήθεια στου πρόσφυγε ήταν ότι έπρεπε αυτοί να μπουν σε ένα κόπο. Να μαζέψουν τα πράγματα, να τα κουβαλήσουν, να τα πάνε κάπου κλπ. Που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν, οι περισσότεροι όμω δεν βγαίνουν εύκολα από το βόλεμά του. Εμεί του δώσαμε ακριβώ αυτό. Δεν χρειάζεται να βγει από το βόλεμά σου, πάτε ένα κουμπί και θα νομίζει να τα πάρουν τα πράγματα. Οπότε αυτό προκάλεσε μια έξαρση α το πούμε. Ανθρωπιστική βοήθεια των ανθρώπων που λένε ότι αφού είναι τόσο εύκολο θα το κάνω και εγώ γιατί θέλω να βοηθήσω. Δεν μπορέσαμε πραγματικά να αντιπροκριθούμε σε όλη τη ζήτηση. Η καμπάνια που μα δίνει να ξεκινήσει 12 το μεσημέρι, μια συγκεκριμένη μέρα πριν από ένα μήνα, να τελειώσει στι 5 το απόγευμα, την κλείσαμε στι 3 το μεσημέρι, γεμίσαμε 6 κοντέινερ με, με ε, ε, υλικό ανθρωπιστική βοήθεια και τι επόμενε δύο εβδομάδε όλη η εταιρεία ήταν απασχολημένη στο να μπορέσουμε να φορτώσουμε όλα αυτά τα πράγματα, τα κοντέινερ, να τα πάμε στα καράβια και να τα στείλουμε στα νησιά που να πάνε. Αλλά ήταν μια συναρπαστική εμπειρία. Το ελληνικό προϊόν, νομίζω, δεν, δεν νομίζω ότι εκπροσωπώ μόνο την ΕΤΣΑ λέγοντα αυτό που θέλω να πω, και τα υπόλοιπα προϊόντα δεν πηγαίνουν στο εξωτερικό ω φθηνά προϊόντα. Πηγαίνουν ω ποιοτικά προϊόντα. Είναι γευστικά, είναι ποιοτικά και ευτυχώ αυτό που εισπράττουμε στι εκθέσει που είμαστε στο εξωτερικό είναι ότι ο κόσμο το εκτιμάει το ελληνικό τρόφιμο, το ποτό, όπω και τα δικά μα τα, τα προϊόντα. Και στο εξωτερικό, ποιε χώρε το προτιμούν. Στο εξωτερικό έχουμε, φτάσει, έχουμε περάσει τι 20 χώρε αυτή τη χρονιά. Έχουμε, εντάξει, εκτός από την Κύπρο που ήμασταν αρκετά χρόνια και είναι πιο οικία αγορά, έχουμε αρκετά χρόνια που δουλεύουμε πολύ καλά στην Αυστραλία. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ε, η ελληνική κοινότητα που είναι εκεί. Σαν εταιρεία στοχεύουμε πάρα πολύ στο να προωθούμε νεοτεριστικά προϊόντα στο εξωτερικό. 
Θέλουμε ουσιαστικά να δώσουμε στους καταναλωτές μας παγκοσμίω τη δυνατότητα να μάθουν ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι το καλύτερο στον κόσμο. Και αυτό το οποίο μας έχει φέρει τις επιτυχίες στις διεθνείς αγορές είναι η εξαιρετική μας ποιότητα. Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες το ελληνικό λάδι γίνεται ανάπτωση. Η ανάπαστο. μεγαλύτερη μας αγορά είναι η Γερμανία. Στη Γερμανία έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαστε σήμερα brand νούμερο 2 βάσει στατιστικών στοιχείων Nielsen. Πολύ σημαντική αγορά για μας είναι η Νορβηγία που έχουμε τη μεγαλύτερη κατακεφαλή κατανάλωση του κόσμου. Τα Βαλκάνια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για ελληνικά προϊόντα όπως και για ελληνικές μπύρες. Από πολλά χρόνια η αλβανική αγορά αποτελεί σημαντική αγορά για μας, αλλά είδαμε και εξελίξεις σε αγορές όπως είναι η Μάλτα, σε αγορές όπως είναι το Ισραήλ, όπου έχουμε μια εγκύτητα νοοτροπίας και εγκύτητα στην προσέγγιση των προϊόντων. Ενδιαφερόμαστε όμως και οι αγορές οι οποίες είναι όπως είναι η Βόρεια Αφρική, όπως είναι η Μέση Ανατολή, όπου υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες. Έχουμε ένα χάρτη εδώ έξω από το γραφείο, ο οποίο αν βάλετε το δάχτυλό σας πάνω από την κουκίδα που λέγεται Ελλάδα, δείχνει ποιο είναι το δυναμικό που θα μπορούσα να εξάγουμε. Μπορούμε να δούμε τις μεγάλες μπύρες του εξωτερικού, τις μεγάλες μάρκες του εξωτερικού, στο ίδιο ύψος και να ανταγωνιστούμε μαζί τους και για ποιοτικά χαρακτηριστικά. Καθήν ξεκίνησα από τη Βραζιλία γιατί είχαμε κάποιους συνεργάτες Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι ζουν εκεί και τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και είπαν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε να το κάνουμε την εφαρμογή εκεί. Βάλαμε κάποια λεφτά, πήγαμε στη Βραζιλία, ξεκινήσαμε πριν από... Τρία μισή χρόνια πήγε πάρα πολύ καλά. Τα πρώτα χρόνια δεκαετία ήταν συναρπαστικά και μετά είπαμε ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε και να πάμε σε άλλε χώρε στην Λατινική Αμερική. Γιατί μα τέριαζε η αγορά και η Λατινική Αμερική αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στην αγορά του ταξί όπω και εμεί. Έχει προβλήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα ασφάλεια, έχει προβλήματα χαμηλή ποιότητα του ταξί. Οπότε αυτό που κάναμε εδώ μπορούσε να δουλέψει και σε τέτοιε αγορέ πολύ καλύτερα από ό,τι θα δούλευε στο Λονδίνο ας πούμε, ή στο Μόναχο σε τέτοιε αγορέ. Οπότε το Περού ήρθε ω αποτέλεσμα τη επέκταση από την Βραζιλία σε μια παρόμοια χώρα τη Λατινική Αμερική. Κοιτάξτε, ουσιαστικά εμεί απευθυνόμαστε στη διεθνή αγορά των εταιριών κινητή τηλεφωνία, των εταιριών που έχουν ένα μεγάλο δίκτυο Wi-Fi και το διαχειρίζονται, όπω είναι εμπορικά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα, αεροδρόμια, στάδια κτλ. Καθώ επίση και σε όλου του κατασκευαστέ υποδομών για ασύρματα τηλεπινιακά δίκτυα. Φιλοδοξείτε να μπείτε σε ράφια καταστημάτων τη Κεντρική Ευρώπη. Ακριβώ, φιλοδοξούμε κάτι τέτοιο και αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Δηλαδή, το ράφι δεν μπορεί να έχει ελληνικό προϊόν μπύρα μόνο ή αναπτυστικό. Θα χρειαστεί να έχει και άλλα ελληνικά προϊόντα και γι' αυτό χρειάζονται συνεργασίε. Το επόμενο βήμα είναι η θεατρική εταιρεία που έχουμε ανοίξει στην Αμερική. Την, αν, την ξεκινήσαμε τον Φεβρουάριο, είναι η Γκαέα North America. Εκεί ουσιαστικά έχουμε επενδύσει πάρα πολύ χρόνο και efforts προκειμένου να κάνουμε και του Αμερικάνου καταναλωτέ να ξεχωρίσουν το ελληνικό ελαιόλαδο και τι ελληνικέ ελιέ, κυρίω το ελληνικό ελαιόλαδο, γιατί εκεί ο ανταγωνισμό είναι πάρα πολύ μεγάλο από ιταλικά και ισπανικά brands. Ενδεχομένω η κρίση μα πίεσε προ το να σκεφτούμε περισσότερο και να βρούμε την ευκαιρία. Ε, γιατί τα προβλήματα, αν θέλετε, οι προκλήσεις, οι τεχνολογικές υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Ανεξαρτήτως της κρίσης και ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει σε μια μικρή γωνιά του πλανήτη όπως είναι η Ελλάδα. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για παγκόσμια ζητήματα. Η, η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας και του Wi-Fi είναι κοινή σε όλη την Ιφύλιο. Δεν διαφοροποιείται από τη μια χώρα στην άλλη. Τον άλλο μήνα θα πάω στην Αγγλία να κάνω να μιλήσω με κάποια καταστήματα και να δω πώς βλέπουν το προϊόν, να δω την αγορά, πώς ναι. κινείται. Ε, και ύστερα θέλω και στη Γερμανία και σιγά σιγά να γίνει ένα δίκτυο. Γιατί θέλουμε να εξάγουμε το προϊόν επειδή είναι ελληνικό και θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο κόσμος αρχίζει και εκπαιδεύεται πως μπορεί με το πάτημα ένα κουμπιού να, ένα σκουμπιού να έχει και άλλα πράγματα. Να σου έρθει σε πέντε λεπτά κάτι άλλο που το έχει ανάγκη ή κάτι που σου προσφέρει κάποιο, όπως η δική μας εταιρεία. Όχι μόνο να σου έρθει ένα ταξί να σε πάει κάπου, αλλά ε, να αναπτυχθεί αυτό που ονομάζουμε on demand economy. Αν εγώ το κινητό μου πατάω να κουμπί και κάτι μου έρχεται, κάποιο έρχεται να μου κάνει. Μην είτε λοιπόν του ανθρώπου στη νέα εποχή. Ακριβώ. Εκείνο που δεν γνωρίζουν είναι ότι για να βελτιωθεί η ελληνική εξαγωγική δραστηριοποίηση, διότι αυτό μα λένε, βγάλετε προϊόντα για την εξαγωγή, θα πρέπει να είναι προϊόντα τα οποία βγάζει η ελληνική επιχειρηματικότητα. Μόνο η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει το ενδιαφέρον να βρει αγορέ του εξωτερικού όπου θα εξάγει το προϊόν τη. Υπάρχουν καταπληκτικοί προγραμματιστέ, του χρειαζόμαστε στην εταιρεία και ο αγώνα είναι να του πείσουμε να μείνουν στην Ελλάδα να έρθουν να δουλέψουν μαζί μα αντί να πάνε στο Λονδίνο ή στη Γερμανία να δουλέψουν σε αντίστοιχα startups. Προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα σε ένα δύσκολο γήπεδο. Έχουμε λιγότερου παίκτε, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί παίκτε. Αλλά όταν πάμε να σκοράρουμε, αν όλο με τα κινήτα δοκάρια, δεν γίνεται να κερδίσει. Εμεί θέλουμε σταθερότητα. Δεν ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Ζητάμε α
Όπως είδαμε, υπάρχουν σημάδια ελπίδας για τη χώρα μας. Αυτά βρίσκονται στους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους εταιριών, όπως αυτόν που μόλις είδαμε. Η λύση στην ελληνική κρίση βρίσκεται σε αυτές τις εταιρίες και με αυτούς τους ανθρώπους οι ιστορίες της ελληνικής κρίσης θα γίνουν ιστορίες ελληνικής επιτυχίας. Μουσική